നമസ്കാരം ചിദംബരത്തിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പത്ത് മുപ്പതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ചിദംബരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എത്തിയിരിക്കുന്നു നാണം കെട്ട ഭീരുക്കൾ ചിദംബരത്തെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയോടെ രാജ്യത്തെ സേവിച്ച വ്യക്തിയാണ് പി ചിദംബരമെന്നും എന്ത് വില കൊടുത്തും സത്യത്തിനായി പൊരുതുമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു അതേസമയം സി സംഘം പി ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഐ അഴിമതി കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയും സംഘം ഇവിടെ എത്തി മടങ്ങുകയുണ്ടായി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പി ചിദംബരം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി തീരുമാനം ചിദംബരത്തിന് ഇന്ന് വളരെ നിർണായകമായ ഒന്നു തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ നടപടി എടുക്കരുത് എന്നാണ് പി ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ സി ബി ഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് കോടതി പരിഗണിക്കും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയതോടുകൂടിയാണ് ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം സി ബി ഐ ആരംഭിച്ചത് ഇതിനിടെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി മൂന്ന് തവണയാണ് ചിദംബരത്തെ തേടി സി ബി ഐയുടെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും സംഘങ്ങൾ ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി വസതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ സംഘം അവിടെ തുടരുകയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയും സി ബി ഐയുടെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും സംഘങ്ങൾ ജോർബാഗിലെ വസതിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ചിദംബരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് വീണ്ടും ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിയ സി ബി ഐ സംഘം രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് പതിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഏതു നിയമം പ്രകാരമാണ് രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കാട്ടി ചിദംബരത്തിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ നോട്ടീസ് പതിച്ചത് എന്ന് ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അഷ്ദീപ് സിംഗ് ഖുറാന ചോദിച്ചു മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് സി ബി ഐയെ അറിയിച്ചതായി ഖുറാന ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി നിലവിലെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പി ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശക്തമാണ് അയോധ്യ കേസ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ബെഞ്ചിന്റെ മുൻഭാഗിയാകും ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുക ചിദംബരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയിലും സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റും എതിർക്കും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം വന്നില്ല എങ്കിൽ ഏജൻസികൾ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും മുൻകൂർ ജാമ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമെങ്കിലും നീട്ടണം എന്ന ആവശ്യവും കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ചിദംബരം ഉന്നയിച്ചേക്കും ഐ മീഡിയ കേസിന്റെ കുരുക്ക് മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പി ചിദംബരത്തിനു മേലും ഇപ്പോൾ മുറുകുന്നത് സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ മുൻ സി ഒ പീറ്റർ മുഖർജി ഭാര്യ ഇന്ദ്രാണി മുഖർജി എന്നിവരുടെ കമ്പനിയായ ഐ മീഡിയക്ക് വഴിവിട്ട് വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ ഇടനില നിന്നെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട അറസ്റ്റിലായ കാർത്തി ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ് അഴിമതി പണം ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ വഴി കാർത്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം മകൾ ഷീന ബോറയെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇന്ദ്രാണി മുഖർജി ഈ കേസിൽ മാപ്പു സാക്ഷിയാകുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് സി കേസെടുത്തത്